नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पवन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின்டே ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட ஓரா ஹோம் சென்டர் நியர் பெரும்பா பிரிட்ஜ் நேஷனல் ஹைவே எடாட் பய்யனூர் ൂർ <laughs> നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള സോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ സെക്രട്ടറി സുധീഷ് കടന്നപ്പള്ളി നയിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ജാഥയ്ക്ക് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വരവേൽപ്പ് ആദ്യ സ്വീകരണം പയ്യന്നൂരിൽ ജാഥയ്ക്ക് പഴയങ്ങാടിയിലും സ്വീകരണം കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്താൽ വലയുന്ന തീരദേശ മേഖലയിലടക്കമുള്ള മണൽക്കടത്തുകാരെ പൂട്ടാൻ രാപ്പകൽ പരിശോധനയുമായി തന്തേര പോലീസ് രണ്ടിടത്തെ പരിശോധനയിൽ നാല് ടിപ്പർ ലോറികളും ഒരു മണ്ണുമാന്ത് യന്ത്രവും പിടികൂടി ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ ഷോട്ട് പുട്ടിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടി തൃക്കരിപ്പൂരിലെ വി എസ് അനുപ്രിയ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ അനുപ്രിയയ്ക്കും കോച്ചിനും എയർപോർട്ടിനും ജന്മനാട്ടിലും ഊഷ്മള സ്വീകരണം ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ കൈതപ്രം സോമയാഗവേദി വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ചടങ്ങുകൾ പുലർച്ചയോടെ പൂർത്തിയായി യാഗവേദിയിലെത്തുന്നത് നിരവധി പേർ യാഗശാല അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്നതോടെ സോമയാഗത്തിന് വെള്ളിയാഴ്ച സമാപനം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള സോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ സെക്രട്ടറി സുധീഷ് കടന്നപ്പള്ളി നയിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ജാഥയ്ക്ക് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആദ്യ സ്വീകരണ കേന്ദ്രമായ പയ്യന്നൂരിൽ വരവേൽപ്പ് പയ്യന്നൂർ ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ നടന്ന സ്വീകരണ പരിപാടി സി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി എ അജീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂത്ത് ഫെഡറേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യുവജന വിദ്യാർത്ഥി പ്രചരണ ജാഥ ഉണരു യുവ കേരളം മെയ് മൂന്നിന് കാസർഗോഡ് നിന്നും ആരംഭിച്ചു ജാഥ മെയ് പതിനാറിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കും ജനപ്രതിനിധിയാകാനുള്ള പ്രായം ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയൊന്നാക്കുക നബാർഡ് മാതൃകയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ബാങ്ക് അനുവദിക്കുക ലഹരി മാഫിയകൾക്കെതിരെ നിയമം നിർമ്മിക്കുക നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിൽ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക ലോക നിലവാരമുള്ള സർവകലാശാലകൾ രാജ്യത്ത് ആരംഭിക്കുക അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നിയമം കൊണ്ടുവരിക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി കേരള സോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ സെക്രട്ടറി സുധീഷ് കടന്നപ്പള്ളി നയിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ജാഥയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി പയ്യന്നൂർ ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ നടന്ന സ്വീകരണ പരിപാടി സി എം പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി എ അജീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി എം പി ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ബി സജിത്ലാൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എസ് വൈ എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അനിൽ ശ്രീകണ്ഠൻ ഡി എസ് എഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് നാൻസി പ്രഭാകരൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ ജയരാജ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി പി ശ്രീനേഷ് എം എസ് എഫ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സജീർ ഇക്ബാൽ കെ എസ് യു നേതാവ് അർജുൻ കോറോം കെ എസ് വൈ എഫ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി ഉമേഷ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ പ്രജുൽ പി കെ രഘുനാഥ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ജാഥ ലീഡറും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായ സുധീഷ് കടന്നപ്പള്ളി മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഉണരു യുവ കേരളം പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് പഴയങ്ങാടിയിലും സ്വീകരണം നൽകി യു ഡി എഫ് കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ എസ് കെ പി സക്കരിയ സ്വീകരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനപ്രതിനിധിയാകാനുള്ള പ്രായം ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്നാക്കുക നബാർഡ് മാതൃകയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ബാങ്ക് അനുവദിക്കുക നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത് എസ് കെ പി സഖറിയ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു 
ഒരു താൽക്കാലിക സമയത്തിന് വേണ്ടി കാണോ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായി പറയുകയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ വലിയ വില നൽകേണ്ടത് കെ വി ഉമേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി എം ബി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി എ അജിർ ജാഥ ലീഡർ സുധീഷ് കടന്നപ്പള്ളി അഡ്വക്കേറ്റ് നാൻസി പ്രഭാകർ അനിൽ ശ്രീകണ്ഠൻ ജംഷീർ ആലക്കാട് എം കെ രഘുനാഥ് സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്താൽ വലയുന്ന തീരദേശ മേഖലയിലടക്കമുള്ള മണൽക്കടത്തുകാരെ പൂട്ടാൻ രാപ്പകൽ പരിശോധനയുമായി ചന്തേര പോലീസ് രണ്ടിടത്തെ പരിശോധനയിൽ നാല് ടിപ്പർ ലോറികളും ഒരു മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രവും പോലീസ് പിടികൂടി തീരദേശ മേഖലയിൽ നിന്നും പുഴമണൽ കുഴിച്ചെടുത്ത് കടത്തുകയും ഇവിടെ ഇടനാടൻ ചെങ്കൽക്കുന്നുകൾ ഇടിച്ച് ചരൽമണ്ണ് നികത്തുകയും ചെയ്യുന്ന മണൽക്കടത്ത് സംഘത്തിനെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി ചന്തേര പോലീസ് രംഗത്തെത്തി തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ചന്തേര പോലീസ് വാഹന പരിശോധന കർശനമാക്കി ഒറ്റ ദിവസം രണ്ടിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മണൽ കുഴിച്ചെടുത്ത് കടത്തി ചരൽമണ്ണും മറ്റ് കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങളും നിറയ്ക്കുന്നതിനായി എത്തിച്ച നാല് ടിപ്പർ ലോറികളും ഒരു മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രവും ചന്തേര എസ് ഐ എ മുരളീധരനും സംഘവും പിടികൂടി ആർ ഡി ഒക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മണൽക്കടത്തുകാർക്കെതിരെ നടപടി തുടരുമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ എസ് ഐ എം വി ശ്രീദാസ് പറഞ്ഞു പടന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളിലെ മാച്ചിക്കാട് കൊക്കാക്കടവ് ആ ടി പ്രദേശങ്ങളിലെ മണലെടുപ്പ് മൂലം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായതായി നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ജനകീയ പരാതി പരിഹാര പരിപാടി നമ്മളൊപ്പം ചെറുപുഴ പ്രശാന്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു നിരവധി പേർ അദാലത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ജനകീയ പരാതി പരിഹാര പരിപാടി നമ്മളൊപ്പം ചെറുപുഴ പ്രശാന്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു എല്ലാ വകുപ്പിന്റെയും ഉദ്യോഗസ്ഥ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളും ഈ ഒരു പരാതി സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന പരാതികൾ അപ്പം തന്നെ പരിശോധിച്ച് അതിൽ അന്നേരം തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ നിലയിൽ തന്നെയായി കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ പരിഹരിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ കെ വി പ്രശോഭ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് ക്ലർക്ക് കെ അജയൻ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ വി ആർ രഞ്ജിത്ത് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജെ ബി ഡി ഒ ഇൻചാർജും വുമൺ വെൽഫെയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറുമായ രജിത രാഘവൻ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീൽദാർ കെ കെ ശശി വില്ലേജ് ഓഫീസർ കെ എസ് വിനോദ്കുമാർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസർ സി നിമിഷ പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടന്റ് അഗസ്റ്റിൻ കെ സി ബി എസ് സി പി എസ് ജിതിൻ വ്യവസായ വകുപ്പ് വരുൺ രാജ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിപാടി നടന്നു നിരവധി പേർ അദാലത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ ബ്രോൺസ് മെഡൽ നേടി തിരിച്ചെത്തിയ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ വി എസ് അനുപ്രിയക്ക് വരവേൽപ്പ് നൽകി കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെയും സ്കൂൾ പി ടി എയുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണമൊരുക്കി നാട്ടിലെത്തിയ അനുപ്രിയയെയും കോച്ച് കെ സി ഗിരീഷിനെയും നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ചു കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങിയ അനുപ്രിയയെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ മുൻ പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷംസുദ്ദീൻ ആയിട്ടി ഫാരിസ് ബീരിച്ചേരി ഗുരു ചന്തുപണിക്ക സ്കൂൾ പി ടി എ ഭാരവാഹികളും അധ്യാപകരും നാട്ടുകാരും കെ സി ത്രോ പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു ഇളമ്പച്ചി ഗുരു ചന്തുപണിക്കർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ അനുപ്രിയ ദേശീയ യൂത്ത് അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ പതിനഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് ഒൻപത് മീറ്റർ ദൂരം താണ്ടി റെക്കോർഡ് തിരുത്തിയെഴുതി സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയാണ് ഏഷ്യൻ യൂത്ത് അത്ലറ്റിക് മീറ്റിലേക്ക് എത്തിയത് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കാനും മെഡൽ നേടാൻ കഴിഞ്ഞതും വലിയ സന്തോഷം പകരുന്നതായി അനുപ്രിയയും കോച്ച് കെ സി ഗിരീഷനും പറഞ്ഞു ഗെയിംസിലേക്ക് യൂത്ത് അത്ലറ്റിക് മീറ്റിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയ പതിനാറ് മുപ്പത്തേഴ് മീറ്ററിൻ്റെ ത്രോ ആണ് അനുവിന് ഈ മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും ശരിക്കും നമ്മുടെ ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തത് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് നമ്മുടെ കെ സി ത്രോസിനും അതുപോലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയ്ക്കും കേരളത്തിനും അഭിമാനമായ അനുപ്രിയെ എല്ലാവിധത്തിലും ഞാൻ എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ
ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജനകീയ ബാങ്കിംഗ് സംരക്ഷണ ജാഥയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി ഷെണൈ സ്ക്വയറിൽ നൽകിയ സ്വീകരണ പരിപാടി സി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനകീയ ബാങ്കിംഗ് സംരക്ഷിക്കുക ഇടപാടുകാർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ലഭ്യമാക്കുക മുഴുവൻ ഒഴിവുകളിലും സ്ഥിര നിയമനം നടത്തുക താൽക്കാലിക കരാർ ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക ബാങ്ക് സ്വകാര്യവൽക്കരണം നിർത്തിവെക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ജനകീയ ബാങ്കിംഗ് സംരക്ഷണ ജാഥ നടത്തുന്നത് കാസർഗോഡ് മുതൽ എറണാകുളം വരെയുള്ള ഉത്തരമേഖലാ ജാഥയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി ഷെണൈ സ്ക്വയറിൽ നടന്ന സ്വീകരണ പരിപാടി സി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അതോടൊപ്പം ബാങ്കിംഗ് മേഖല ഇന്ന് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയും പ്രയാസങ്ങളും നമ്മുടെ നാട് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ബാങ്കിംഗ് മേഖലയോട് കാണിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കെ കെ ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷനായി ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ എൻ സുനിൽ ബാബു വി എൻ മനോരഞ്ജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബിഫി അഖിലേന്ത്യ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സി രാജീവൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സ്വീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലാജാഥയുടെ അവതരണവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കൈതപ്രം സോമയാഗത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച അതിരാവിലെ രണ്ടേ മുപ്പതോടെ യാഗശാലയ്ക്ക് അകത്തെ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു ഈ ചടങ്ങുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം യാഗശാല കത്തിക്കുന്നതുവരെ തുടർച്ചയായി നടക്കും അഞ്ചാം ദിവസത്തെ ചടങ്ങുകൾ സ്തുത്യം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഉദയത്തിന് മുന്നേ നടക്കേണ്ട സോമാഹൂതി നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സോമാഹൂതിക്ക് വേണ്ട സോമലത പിഴിഞ്ഞ് എടുത്തുവച്ചു സോമായ സ്തുതി അശ്വനി ദേവന്മാർക്ക് സോമാഹൂതിക്കുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്ന ചടങ്ങാണ് യാഗത്തിലെ കർമ്മികൾക്കുള്ള സ്ഥാനങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു കലാ സാംസ്കാരിക വേദിയിൽ സങ്കീർത്തന സഭയിൽ രാവിലെ പള്ളിക്കുന്ന് മൂകാംബിക ക്ഷേത്ര സമിതി അവതരിപ്പിച്ച വേദപാരായണം കുഞ്ഞിമംഗലം കെ വി ആർ എ ഭജന സംഘം അവതരിപ്പിച്ച ഭജന എന്നിവ അരങ്ങേറി കൊണ്ടേവൂർ ജഗദ്ഗുരു നിത്യാനന്ദ യോഗാശ്രമ മഠാധിപതി സമ്പൂജ്യ ശ്രീ ശ്രീ യോഗാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമികൾ മുൻ ഗവർണർ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പ്രമുഖ വ്യവസായിയും സ്വയം സംരംഭകനുമായ സദാശിവ ഷെട്ടി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വൈജ്ഞാനിക സഭയിൽ ഇന്ന് വേദ സംസ്കാരം ലോകത്തിന് മാർഗരേഖ എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസ്കൃത സെമിനാർ നടന്നു പൈതൃക രത്നം ഡോക്ടർ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായ സെമിനാർ ഡോക്ടർ വാരണക്കോട് ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോക നന്മയ്ക്കായാണ് ഈ വടക്കിന്റെ മണ്ണിൽ സോമയാഗം നടക്കുന്നത് വേനൽ ചൂടിനെ പോലും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ പേരാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദേവഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ കൈതപ്രം ഗ്രാമത്തിന്റെ യശസ്സ് പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഈ ധന്യ മുഹൂർത്തത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറാമാൻ പ്രണവ് പെരുവാമ്പിക്കൊപ്പം കെ എൻ വർഷ പയ്യന്നൂർ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയുടെ പുതിയ ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ജേഴ്സി പ്രകാശനം ബോയ്സ് ടു സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്നു ചലച്ചിത്ര താരം രാജേഷ് മാധവൻ ജേഴ്സി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു ഉത്തര കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയായി മാറിയ പയ്യന്നൂർ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയുടെ പുതിയ ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ജേഴ്സി പ്രകാശനം ബോയ്സ് ടു സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചലച്ചിത്ര താരം രാജേഷ് മാധവൻ നിർവഹിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആരംഭിച്ച അക്കാദമിയുടെ നാലാമത്തെ ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ജേഴ്സി പ്രകാശനമാണ് നടന്നത് ഇരുന്നൂറോളം കുട്ടികളാണ് പുതിയ ബാച്ചിൽ പരിശീലനം നേടുന്നത് എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പൊതുവേദികളിൽ അധികം പങ്കെടുക്കാറില്ല പങ്കെടുക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഇത്രയും ആൾക്കാർ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നിന്നിട്ട് എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് എപ്പോഴും ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് അധികം പൊതുചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാത്തത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പിന്നെ ഓലപ്പി പി ക്യാമ്പിൽ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രദേഴ്സ് ക്ലബിൻ്റെ ക്യാമ്പിൽ പോയി ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടത്തേക്കായിരുന്നു എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെക്കേഷൻ ടൈമിലൊക്കെ എൻ്റെ സമയത്ത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ കാസർഗോഡ് കുണ്ടംകുഴി ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പ് വെക്കും 
ചടങ്ങിൽ അക്കാദമി ചെയർമാൻ ടി വിശ്വനാഥൻ അധ്യക്ഷനായി സെക്രട്ടറി കെ ഷൈജു കെ രവീന്ദ്രൻ പി ശ്യാമള പോത്തേരകൃഷ്ണൻ സി വി ദിലീപ് ബബിൻ മുഹമ്മദ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു അക്കാദമിയിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ കുട്ടികൾ ഇതിനകം സംസ്ഥാന ദേശീയ ടീമുകൾക്കായി മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോകുലം എഫ് സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ലബുകളിലേക്കും അക്കാദമിയിലെ കുട്ടികൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ക്യാപ്റ്റനുമായ എം സുരേഷ് ആർമി താരവും കോച്ചുമായ ഗണേഷ് കുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പി ടി എയും സ്റ്റാഫും ഒരുക്കിയ അഡ്മിഷൻ ഫെസ്റ്റിന് മികച്ച പ്രതികരണം ഫെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ദിനം മുപ്പതോളം കുട്ടികളാണ് സ്കൂളിൽ പുതുതായി പ്രവേശനം നേടിയത് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ വികസന കുതിപ്പിനാണ് സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഓരോ അധ്യയന വർഷവും പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെത്തുന്നത് ഒപ്പം പുതുതായി പ്രവേശനം നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിക്കുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പി ടി എയും സ്റ്റാഫും ചേർന്ന് അഡ്മിഷൻ ഫെസ്റ്റ് ഒരുക്കിയത് പുതിയ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയ ഫെസ്റ്റിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ആദ്യ ദിനം മുപ്പതോളം കുട്ടികളാണ് സ്കൂളിൽ പ്രവേശനം നേടിയത് വ്യത്യസ്തവും കൗതുകകരവുമായ പരിപാടിയായ അഡ്മിഷൻ ഫെസ്റ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാബ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹൈസ്കൂളാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഹൈസ്കൂൾ എന്നതിൽ തർക്കമറ്റ കാര്യമാണ് നല്ല ക്യാമ്പസ് എല്ലാവിധ കുട്ടികൾക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ അടക്കമുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലും യോഗത്തിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അസീസ് കുര്യരി അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം മനു മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു തങ്കയം എൽ പി സ്കൂളിൽ പ്രഥമാധ്യാപിക പ്രമീള ടീച്ചർ പി ടി എ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ദിനേശൻ സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രീനിവാസൻ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ഷൌക്കത്തലി അക്കാലത്ത് ടി എം സിദ്ദിഖ് സിന്ധു പുറവങ്കര റോസ് ബീന രജനി കെ വി സനിത ടി കെ മുഹമ്മദ് അലി അജിത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പുതുതായി വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും പഠനോപകരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ സ്കൂൾ ബാഗ് സമ്മാനമായി നൽകുകയും ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ വർത്തമാനകാലത്ത് സ്ത്രീ സമൂഹം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളും സ്ത്രീ വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾക്ക് എതിരായും ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ അരങ്ങമേളയിൽ അവതരിപ്പിച്ച നാടകം ഉരപ്പുര ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു പ്രശസ്ത നാടക കലാകാരൻ പ്രതാപ് പാടിയിലാണ് നാടകത്തിന്റെ സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത് ആദ്യമായി അരങ്ങിലെത്തിയതിൻ്റെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇവരുടെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെ മത്സരിച്ചഭിനയിച്ചു ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ അരങ്ങമേളയിലായിരുന്നു പത്തു പേരടങ്ങുന്ന കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ ആദ്യമായി ഉരപ്പുര എന്ന നാടകത്തിലൂടെ അരങ്ങിലേക്കെത്തിയത് ദ്രൗപതിയും ചൂർപ്പണകയും ഹിഡുംബിയും അഭിരാമിയും എല്ലാം കഥാപാത്രങ്ങളായി അരങ്ങ് തകർത്തു മാറ്റിനിർത്തലിൻ്റെ അപമാനത്തിൻ്റെ ആണധികാരത്തിൻ്റെ മുറുക്കാൻ തുപ്പലിൻ്റെ ചോര പുരണ്ട ഉരപ്പുരയിൽ അവർ ഒത്തുചേർന്നു സ്ത്രീ സമൂഹം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളും വെല്ലുവിളികളും എല്ലാം നാടകം ചൂണ്ടിക്കാട്ടും ഒപ്പം ഇന്നും നമുക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും നാടകം തുറന്നുകാട്ടുന്നതായി സംവിധായകൻ പ്രതാപ് പാടിയിൽ പറഞ്ഞു നാടകത്തിന് മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതെന്നും ഇതിലേറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അഭിനേതാക്കളും പറഞ്ഞു സാധാരണ സ്ത്രീകളെല്ലാം തിരുവാതിര ഒപ്പന ഡാൻസ് ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ സാധാരണ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പരിപാടികൾ അപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള നിഷയാണ് ആദ്യം നാടകം എന്നുള്ള ആശയം മുന്നോട്ടേക്ക് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയായിരുന്നു ബിജു കുട്ടിലെയാണ് നാടകത്തിന് രചന നിർവഹിച്ചത് പി വി സുനന്ദ കെ എ ഷീമ പി പി സുനിത കെ ഷിജ സ്റ്റാൻസി കെ കെ ഉഷ പ്രീത രേഖ നിഷ ഗൗരി എന്നിവരാണ് അഭിനേതാക്കൾ രാജീവ് കീഴറിയാണ് സംഗീത നിയന്ത്രണം ജോസ് പ്രകാശ് സംഗീതം ചെയ്തപ്പോൾ ചമയം ജയൻ കവിണിശ്ശേരിയും വസ്ത്രാലങ്കാരം എ നിഷയും നിർവഹിച്ചു
സോമയാഗം വലിയൊരു സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ശക്തമായ കാറ്റാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെങ്ങും വീശാൻ ഇടയാക്കുന്നതെന്ന് മുൻ ഗവർണർ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ കൈതപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന സോമയാഗത്തിന് പങ്കെടുത്ത ശേഷം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൈതപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഈ സോമയാഗം വലിയൊരു സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ശക്തമായ കാറ്റാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെങ്ങും വീശാൻ ഇടയാക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം വേദ സൂക്തങ്ങളിലും ശ്ലോകങ്ങളിലുമൊക്കെ വിശദമാക്കുന്ന ഏവർക്കും സ്വീകാര്യമായ ഒട്ടേറെ ഉന്നതമായ ആശയങ്ങളും ദർശനങ്ങളും എല്ലാം ഒരു യജ്ഞത്തിലൂടി യാഗത്തിലൂടി അത് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ആവിഷ്കരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് കേവലം വെറും ഒരു ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്ന ഇടമല്ല വേദമന്ത്രങ്ങൾ എത്രയോ നാളുകളോളം ഉരുക്കഴിച്ച് പഠിച്ച് അധ്യയനം ചെയ്ത് അത് ഈ യാഗത്തിന് വേണ്ടി നൂറുകണക്കിന് വൈദികർ തയ്യാറാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സാംസ്കാരിക സമ്പത്തായ നിധിയായ വേദത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ലോകമെങ്ങും മറ്റുള്ള ഇടങ്ങളിലെല്ലാം അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചപ്പോൾ അറിവിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രകാശം പരത്തിയ ഭാരതപ്പൂവിൽ ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാർ പകർന്നു നൽകിയ ആ അറിവിന് ഒരു യാഗത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാലിക പ്രസക്തി വളരെയേറെ നമുക്ക് ഏവർക്കും ബോധ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഈ മണ്ണും വെള്ളവും മരങ്ങളും കുന്നും കുളവും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഈ പ്രകൃതിയിൽ ആരാധിക്കാൻ ധ്യാനിക്കാൻ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ അതിനെ പാകപ്പെടുത്തി ഒരു യാഗരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കഴിയും കൈതപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന സോമയാഗശാലയ്ക്കകത്തും പുറത്തും സജീവമാണ് നെഡ്ഡം ബവത്രാദിൻ നമ്പൂതിരി അര നൂറ്റാണ്ടിലധികം കാലമായി യാഗശാലകളിൽ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയനാണ് ശുകപുരത്തെ നെഡ്ഡം ബവത്രാദിൻ നമ്പൂതിരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് മുതൽക്ക് പങ്ക് കേരളത്തിൽ നടന്ന മിക്കവാറും സോമയാഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അറുപത്തൊമ്പതിൽ ആണ് എടപ്പാള് സുഖപുരത്തിനടുത്ത് അമേറ്റൂർ മന അവിടെ വെച്ച് ഉണ്ടായ അഗ്നിഷ്ടോമ സോമയാഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് പാഞ്ഞാൾ പ്രസിദ്ധമായ പാഞ്ഞാൾ അതിരാത്രം അവിടെ എൺപത്തിനാലിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായ സോമയാഗം തൊണ്ണൂറിൽ കുണ്ടൂരിലുണ്ടായ അതിരാത്രം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ തൃശ്ശൂരുണ്ടായ സോമയാഗം പിന്നീട് കേരളീയ രീതിയിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് കേരളീയരായ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ അതേ ചിട്ടയിലും നിഷ്കർഷയിലും ആന്ധ്രയിൽ പോയിട്ട് രണ്ട് അതിരാത്ര നടത്തേണ്ടായി അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായി കേരളത്തിൽ നടന്ന മിക്ക യാഗങ്ങളിലും അതിരാത്രങ്ങളിലും ഇദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആന്ധ്രയിലെ ഭദ്രാചലത്തിലും ഹൈദരാബാദിലും നടന്ന അതിരാത്രങ്ങളിലും നെഡ്ഡം ഭവത്രാദൻ നമ്പൂതിരി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ യാഗകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും അതത് സമയത്ത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കവണ്ണം വിശദീകരിച്ചു നൽകുന്നതിനും തൽപരനാണ് ഇദ്ദേഹം യാഗക്രിയകളുടെ ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മനിരതനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിട്ടയർഡ് പ്രധാന അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ് നെഡ്ഡം ഭവത്രാദൻ നമ്പൂതിരി ഈ അഗ്നിഷ്ടോമ സോമയാഗത്തിന് ദീർഘനാളത്തെ തയ്യാറെടുപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്രിയാഭാഗങ്ങൾ നടത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആചാര്യന്മാർ വളരെ വിരളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രദേശത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെന്ന് പറയാം ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലധികമായി ഇത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ നടന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ശുകപുരം എരിഞ്ഞാലക്കുട തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തു നിന്ന് വന്ന ആചാര്യന്മാരാണ് അപ്പോൾ അവർ ധാരാളം യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തി പരിചയമുള്ളവരായതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ആ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത് പതിനെ യജമാനനും പത്നിക്കും പുറമെ പതിനേഴ് ഋത്വിക്കുകൾ അതായത് കർമ്മികൾ അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അവർ അവരെല്ലാവരെയും അതുപോലെ അതിന് പിന്നണിയിൽ സാധനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം പരികർമ്മികളും അതിന് പിന്നിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ട് രംഗത്ത് വന്നാലും 
അതിന് മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട് ധാരാളം സാമ്പത്തിക ചെലവും അതിന് ഉണ്ട് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ഇത് നടത്താൻ അറിയുന്ന കർമ്മികൾ വളരെ വിരളമാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ കണ്ടത് ഇതിനു വേണ്ടി തയ്യാറായി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പുതിയ കുട്ടികൾ രാഘവപുരം സഹായോഗത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പഠിച്ച് അവരെന്തിനും തയ്യാറായി കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊരു സുബോധർക്കമായ കാര്യമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ സോമയാഗത്തിനെത്തുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് നേരവും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ സംഘാടകർ ഇതിനകം നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം പേർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും നൽകി കഴിഞ്ഞു പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഉച്ചയ്ക്ക് വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യ വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണം എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് നൽകി വരുന്നത് മധുമരങ്ങാട് ടി കെ നാരായണൻ എം പി ദാമോദരൻ മരങ്ങാട് ഹരി മംഗലം ഹരി ശ്യാമള മംഗലം എ പി സന്തോഷ് ഉമേഷ് കെ എ കണ്ണാടി നാരായണൻ നമ്പൂതിരി തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുപ്പതിലധികം വരുന്ന സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള സംഘമാണ് ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഇവിടെ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുപ്പതാം തീയതി ആയിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അന്ന് തന്നെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേര് തുടങ്ങി അതിന് ശേഷം ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേര് ഇൻക്രീസിങ് ആണ് ദിവസം കഴിയുന്നതിന് ഇങ്ങ് ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു ആറായിരം ഏഴായിരത്തോളം ആൾക്കാർ ഇന്ന് മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉച്ചക്ക് അതേപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം കഞ്ഞിയും പുഴുക്കും അതിലെ ഒരു ഒരു ഉത്സവ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള വളരെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഒരു ഛായയിലുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതിനോടകം തന്നെ നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം പേർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാഗശാലയിലേക്ക് എത്തുന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും ഭക്ഷണം നൽകാൻ ഈ ഭക്ഷണശാല സദാ തയ്യാറാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഉച്ചയ്ക്കുമായി മൂന്ന് നേരവും ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം നൽകുന്നുമുണ്ട് എത്ര ആളുകൾ എത്തിയാലും അവരുടെ മനസ്സും വയറും നിറക്കാൻ ഇവിടെയുള്ളവർ സദാ സന്നദ്ധരാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ പ്രണവ് തിരുവാമ്പിക്കൊപ്പം കെ എൻ വർഷ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്കിന് പ്രധാന ശാഖയ്ക്ക് സമീപം ഒരുക്കിയ തണ്ണീർപ്പന്തൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമാകുന്നു മോരുവെള്ളമാണ് തണ്ണീർപ്പന്തലിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് പ്രധാന ശാഖയ്ക്ക് സമീപം ഒരുക്കിയ തണ്ണീർപ്പന്തലിലൂടെയാണ് ടൗണിലെത്തുന്നവർക്കും ബാങ്ക് ഇടപാടുകാർക്കും ദാഹമകറ്റാനുള്ള സൗകര്യം നിത്യേന അറുപത് ലിറ്ററോളം മോരുവെള്ളമാണ് ഇവിടെ നിന്നും സൗജന്യമായി നൽകുന്നത് സംസ്ഥാന സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനത്തെ തുടർന്നാണ് ബാങ്ക് പൊള്ളുന്ന വേനലിൽ സാന്ത്വനത്തിന്റെ കൈത്താങ് എന്ന സന്ദേശവുമായി തണ്ണീർപ്പന്തൽ ഒരുക്കിയത് ഈ മൂന്നാഴ്ചയും വലിയ ജനാവലിയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ദാഹജലം കുടിച്ചു പോകുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആശ്വാസമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ബാങ്ക് കാണുന്നത് രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണിവരെയാണ് മോരുവെള്ളം നൽകുന്നത് ഇതിനുശേഷം ദാഹജലവും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം എന്ന നിലയിൽ തണ്ണീർപ്പന്തൽ തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് ബാങ്ക് ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനം ദീർഘകാല സേവനത്തിന് ശേഷം സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് കേരള പ്രദേശ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കെ പി എസ് ടി എ ചെറുവത്തൂർ ഉപജില്ലാ കമ്മിറ്റി യാത്രയപ്പ് നൽകി കെ പി എസ് ടി എ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജി കെ ഗിരിജ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അധ്യാപന സേവനത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന ചെറുവത്തൂർ ഉപജില്ലാ പരിധിയിലെ പത്ത് അധ്യാപകർക്കാണ് കേരള പ്രദേശ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കെ പി എസ് ടി എ യാത്രയപ്പ് നൽകിയത് ചെറുവത്തൂർ ഹൈലൈൻ പ്ലാസ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി കെ പി എസ് ടി എ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജി കെ ഗിരിജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉപജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സജിത്ത് അധ്യക്ഷനായി സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗം പി ശശിധരൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗം എ വി ഗിരീഷൻ ആദരഭാഷണം നടത്തി സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗം ജി കെ ഗിരീഷ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ശ്രീനിവാസൻ ഉപജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി സി ചിത്രേഷ് ട്രഷറർ എം എസ് സിന്ധു ഇ പി വത്സരാജൻ ഒ രജിത കെ സുഗുതൻ പി കെ ബിജു എ പി ജയകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ 
കരിവള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും വിരമിച്ച പി സരസ്വതിക്ക് ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ്ബും ഇക്കോ ഷോപ്പും ചേർന്ന കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഹാളിൽ യാത്രയപ്പ് നൽകി ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ നാരായണൻ യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിവള്ളൂർ സർവീസ് ബാങ്കിൽ നിന്നും സെക്രട്ടറിയായി വിരമിച്ച പി സരസ്വതിക്ക് ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ്ബും ഇക്കോ ഷോപ്പും ചേർന്ന് നൽകിയ യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങ് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സെക്രട്ടറിയായി ഇപ്പോൾ നിർവഹിച്ചിരിക്കുക കേരള സഹകരണ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആയിരങ്ങളുടെ സമര പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് കേരളത്തിൽ സഹകരണ ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇക്കോ ഷോപ്പ് സെക്രട്ടറി പി സി ഗോപിനാഥൻ ഉപഹാരവും ബലവൃക്ഷത്തെയും നൽകി ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി കാന ഗോവിന്ദൻ ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി നാരായണൻ അസിസ്റ്റന്റ് കൃഷി ഓഫീസർ കെ പി ദിനേശൻ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി കെ ദിനേശൻ കാർഷിക വികസന ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കുത്തൂർ നാരായണൻ വി വി പ്രദീപൻ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ സി പി നരേന്ദ്രൻ ടി പി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പി പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന അരങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് താവത്ത് തുടക്കമായി എം വിജിൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് അരങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന പേരിൽ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാസാഹിത്യ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് താവം ചെറുകുന്ന് ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ഓരോ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കുടുംബശ്രീക്ക് വായ്പതരം ബാങ്കുകൾക്കെല്ലാം വലിയ താല്പര്യമാണ് കാരണം കൃത്യമായി തിരിച്ചടവും കാര്യങ്ങളും നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നു ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങി എല്ലാവരും ഹോട്ടലിൽ നിന്നല്ല വിവിധങ്ങളായ വൈവിധ്യങ്ങളായ പദ്ധതികളിലൂടെ കുടുംബശ്രീയെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വാല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി സജീവൻ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി നിർമ്മല മെമ്പർ സെക്രട്ടറി കെ പി നിഷ ടി ഇ നിർമ്മല തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മൂരിക്കോവൽ സംഘം സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ വി രവീന്ദ്രന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാതല കമ്പവലി മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു മത്സരത്തിൽ സെന്റർ ടീം താവം ജേതാക്കളായി കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പ്രമുഖരായ പതിനാറോളം ടീമുകളാണ് കമ്പവലി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് മൂരിക്കോവൽ സംഘം സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ വി രവീന്ദ്രന്റെ സ്മരണയ്ക്കായാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് അനാമയ ആശുപത്രിക്ക് സമീപം നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഫൈനലിൽ ജലാലയ ചുണ്ടക്കുന്നിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി സെന്റർ ടീം താവം ജേതാക്കളായി റെഡ് ഫൈറ്റേഴ്സ് മൊഗേരി മൂന്നാം സ്ഥാനവും ബുറൂസിയ കോട്ടപ്പൊയിൽ നാലാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി വാശിയേറിയ മത്സരം ആസ്വദിക്കാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തിയത് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിതയാണ് മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്പനി ചെയർപേഴ്സൺമാരായ ടി വിശ്വനാഥൻ വി ബാലൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു സി രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലയിലെ മികച്ച വില്ലേജ് ഓഫീസറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കെ ഷാനി സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് വാർഷികാഘോഷ പരിപാടി പിലാത്തറ സംഘം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു സ്റ്റാർ സിംഗർ ജൂനിയർ സീസൺ ത്രീ വിജയി പല്ലവി രതീഷ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ പിലാത്തറ സംഘം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു സ്റ്റാർ സിംഗർ ജൂനിയർ സീസൺ ത്രീ വിജയി പല്ലവി രതീഷ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദിലീപ് പുത്തലത്ത് സംസാരിച്ചു കുടുംബശ്രീ ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പല്ലവി രതീഷിനെ അനുമോദിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര 
മണ്ടൂർ സുഹൃത്ത് സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇ വി പുരുഷോത്തമൻ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു രവി ഏഴും അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ടൂർ സുഹൃത്ത് സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മണ്ടൂരിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും കലാ സാംസ്കാരിക സേവന രംഗത്ത് നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന ഇ വി പുരുഷോത്തമൻ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ശങ്കരവിലാസ എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടി രവി ഏഴും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പഴയൊരു കിണറുണ്ട് ആ കിണറിൻ്റെ അരികിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സാന്നിധ്യം പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സുഹൃത്ത് സംഘം പ്രസിഡന്റ് പി വി സുജിത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം വി ചന്ദ്രൻ മണ്ടൂർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഇ വി പ്രദീപൻ ബാബു മണ്ടൂർ എം വി രവി പി വി സുമേഷ് പി ദാമോദരൻ കെ വി സന്തോഷ് പി പി രാജൻ എം റഹ്മാൻ ഹാജി കെ എം ശോഭ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അരങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഒരുമയുടെ പലമ എന്ന പേരിൽ കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടം ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ കലാവിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു സമാപന സമ്മേളനം കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങൾ കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും സ്റ്റേജ് ഇതര മത്സരങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ സ്കൂളിലും നടന്നു പതിനാലാം വാർഡ് എ ഡി എസ് ഓവറോൾ വിജയികളായി സമാപന സമ്മേളനം കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശശീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ജിഷാ ബേബി സുനിൽകുമാർ കെ ഷീബ പി പി ജയശ്രീ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര സോക്കർ കുന്നരു സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത് സിക്സേഴ്സ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് കുന്നരു സോക്കർ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരംഭിച്ചു പ്രഗത്ഭ ടീമുകളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സോക്കർ കുന്നരു സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത് സിക്സസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് കുന്നരു സോക്കർ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ എച്ച് എഫ് സി കരമുട്ടം ത്രീ വൺ ത്രീ കോരൻ പീടികയെ പരാജയപ്പെടുത്തി സെമിഫൈനലിൽ കടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള സോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ സെക്രട്ടറി സുധീഷ് കടന്നപ്പള്ളി നയിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ജാഥയ്ക്ക് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വരവേൽപ്പ് ആദ്യ സ്വീകരണം പയ്യന്നൂരിൽ ജാഥയ്ക്ക് പഴയങ്ങാടിയിലും സ്വീകരണം കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്താൽ വലയുന്ന തീരദേശ മേഖലയിലടക്കമുള്ള മണൽക്കടത്തുകാരെ പൂട്ടാൻ രാപ്പകൽ പരിശോധനയുമായി തന്തേര പോലീസ് രണ്ടിടത്തെ പരിശോധനയിൽ നാല് ടിപ്പർ ലോറികളും ഒരു മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രവും പിടികൂടി ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ ഷോർട്ട് പുട്ടിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടി തൃക്കരിപ്പൂരിലെ വി എസ് അനുപ്രിയ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ അനുപ്രിയയ്ക്കും കോച്ചിനും എയർപോർട്ടിനും ജന്മനാട്ടിലും ഊഷ്മള സ്വീകരണം ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ കൈതപ്രം സോമയാഗവേദി വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ചടങ്ങുകൾ പുലർച്ചയോടെ പൂർത്തിയായി യാഗവേദിയിലെത്തുന്നത് നിരവധി പേർ യാഗശാല അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്നതോടെ സോമയാഗത്തിന് വെള്ളിയാഴ്ച സമാപനം ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം